현적한 곳에서 힐링하는 거 좋아하세요? 사람들 북적거리는 관광지가 아닌 조용한 곳이 있다고 해서 산책할 겸 나왔습니다. 안녕하세요 여러분 남상스입니다. 릭상부르 공원을 가려고 버스에서 내렸는데 아주 멋진 건물이 있어서 들어와 봤습니다. 무슨 동네 교회인 줄 알았는데 이곳이 유명한 생 슈피스 성당이라는 곳입니다. 빅터 위고, 알렉산드 디마, 나폴레옹 보나파르트 등 유명 인사들이 이곳에서 결혼식을 올렸답니다. 파리에서 두 번째로 큰 성당이고 1646년부터 1세기가 넘는 기간 동안 건축되었는데 특히 세계에서 가장 큰 파이프 오르간도 있답니다. 이렇게 큰 조개로 만든 물건도 보이는데 아마 미사 때 쓰는 그런 물건인 것 같습니다. 교회 안은 상당히 차분하고 스테인드 글라스가 많이 있어서 환상적인 느낌까지 드는 그런 곳입니다. 뿐만 아니라 다빈치 코드도 이곳에서 촬영을 했다고 하네요. 관광객들이 많이 없어서 이렇게 유명한 곳인지 몰라봤습니다. 북적거리지 않아서 정말 평화롭게 성당 구경을 했습니다. 성당 앞에는 1847년에 건축가 비스콘티가 만든 카트로포인 카르디노 분수가 보입니다. 더운 날에는 이 분수대로 바라보는 것만으로도 무척 시원하겠죠. 아이들이 신나게 비둘기로 놀고 있습니다. 성당에서 나와서 릭상보르 공원으로 가고 있습니다. 공원 옆에는 어, 이런 미술관도 있는데 이날은 피카소 작품을 전시하고 있었습니다. 이곳이 릭상보르 공원 입구입니다. 들어가 보도록 하겠습니다. 공원이 참 한적하고 좋습니다. 여러분 정말 신기하게도 추운 날씨에도 이렇게 파릇파릇한 잔디가 피어있어서 참 신기했습니다. 파릇파릇한 잔디가 정말 싱싱하고 평화로워 보입니다. 이 공원은 파리 6구에 위치해 있습니다. 1612년 마리드 메데치가 궁전 정원으로 조성되었는데 프랑스 혁명 이후 대중에게 개방된 곳이라고 합니다. 나무도 네모 반듯하게 잘 심어놨죠? 약간 부실해 보이는 의자에 앉아서 잠깐 쉬어갑니다. 조금 더 걷다 보면 이렇게 운동하는 사람들도 보이고 저 앞에는 커다란 호수도 있습니다. 하늘도 살짝 흐릿해서 그런지 더욱더 운치가 있는 그런 분위기죠. 공원 곳곳에는 이렇게 조각상들이 많이 보입니다. 굳이 박물관을 안 가도 이런 조각상들이 널려 있으니까 여유 있게 구경하면 좋겠죠. 많은 사람들이 이곳에서 한가롭게 여유를 즐기고 있습니다. 공원 중앙에는 이렇게 큰 호수도 있는데 오리들이 정말 많이 놀고 있습니다. 이렇게 헤엄치는 오리를 한참 구경하다 보면 정말 시간 가는지 모를 것 같습니다. 힐링하기 참 좋은 곳이었죠. 여행 중에 좀 일정이 널널하다면 이렇게 한적한 곳에서 쉬다 가는 것도 참 좋을 것 같습니다. 오늘도 함께 시청해주셔서 감사합니다.